Dámy a pánové, přátelé, tak vás tady opět vítám u 22. dílu z hry Dying Light v Stay Human. Máme se dneska teda podívat na to umění, které jsme minule měli a máme tady inhibitor. Olala. Pozor, pozor. Inhibitor. Ale mě, nevím, jestli se mi zrovna chce pro něho jako skákat teďka. Takže to asi nechám teďka být. Ale určitě se někdy podíváme. Můžeš prosím tě skočit? Děkuju. To je ono. Tak. Mě říkala Lavan, že se tam dostat, dá dostat jenom, ne jenom, ale i padákem. Hej, ne? <tějí> Tohle skákání mě vždycky hrozně baví. Oh je. Yeah. Tak, přistaneme si sem. Aha, tak ne. Tak sem. Au, jak to, že jsi mě... ...klepnul. Co? To teda... To teda bylo zákeřné od tebe, ochu. Lehni. No proto. Další pán na holení. Teda, už ani. Vy nevíte, kdy přestat. A další. No tak, je pravda, že se můžeme trošku aspoň vylevlit. Ty kokos, randři. Vy jste měli zůstat spinka desky. Jak zdrhá, jak zdrhá, parchant. No, takže tohle máme z krku a jdeme teda dál. Bych to mohl takhle obejít hezky, není problém. And open your paraglider. Easy. No. Sounds sketchy. Name the last non-sketchy thing you've done running around this town. Touche. Inhibitor container detected. Oh, výborně. Nice. Tohle jsem hledal přesně. Tak, let's do it. Nice. Perfektní. Teď můžem teda pokračovat v naší cestě. Very nice. Tady, skočit nahoru. Vítej na palubě. <laughs> Luan? There's nothing left in here. Daniel said it's a virgin spot. Keep looking. Oj, oj, oj. Nedotčený. No nevypadá to zatím tak. OK, omluvám se, vypadá to, ale že pro tebe vrtelnka nakonec místo nezbylo, pokud jsem se pro tebe poslal další. Nedělali si starosti, musel jsem zachránit sbírku. Tvůj té. He took his paintings, but no room for Jessica. <laughs> One romantic son of a bitch. Haha. Počkej, třeba tady něco bude, jedné nevíš hlavu. No, vidíš to. Městečko z 18. století skica, pole impresionismu, bylo zatíšeno, co jsem mluvil. Hmm. The list of what he took, it seems. Juan would be pleased. No nic, podívám se teďka nahoru. Třeba tu ještě něco bude. Jestli ne, tak budu velice zklamaný, teda. Ach, jo. 
Hey, Luan, found our collector, but no sign of his collection. Luan? Hey, you there? Jesus, Aiden. I told you I was leaving. Okay, quick thing. Nothing here except for a bottle of whiskey and one of vodka. At least the whiskey's the good stuff. Juan likes a good whiskey. Maybe if you get him shit-faced, he'll loosen up. <laughs> so you still in the canteen? I saw him leaving. Seemed to be heading back to the ship. Probably to his quarters. Right, okay, I'll go there. And listen, that vodka, Danier is a big fan. Oh. If you're planning to drop by, which you probably aren't. But if you really want to get to know this city, this is the way. Just saying. No, dobrá tedy. Tak si to vezmem. A jdeme teda si promluvit s Juanem. Počkejte, já mám ty možnosti dvě. Moment, deník. Znovu si provu s Juanem, zúčastní se Dani Daniorova večírku. Volitelné. 550. Já si zkusím promluvit s tím Juanem. Uvidíme, co to udělá. Třeba to půjde, co víte. Že nepůjdu zase na večírek Daniora. Hm. Těžké, těžké. Tam máme řemeslníka, ty jo. To by se nám hodilo k tomu, k tomu padáku lepšímu. To jsem zvědav, ty jo. Zkusme to pak. He is a snack, isn't he, dear? Care to join? More the merrier. No, thank you. Ah, oh, if I embarrassed you, I'm sorry. I do have that effect on people. I'll wait for you, but to make it quick. I must admit, I admire your persistence. Almost curious what you do after I send you packing, yet again. You'll regret it. Sixteen-year-old Highland single malt. Bottled a year before the pandemic broke out. I've read that one barrel of this stuff sold at auction for over half a million dollars. <sighs> what a sublime present. What can I say? You broke down my defenses. So, you're still after those lamps. Did Matt tell you why he wanted them? Why he really wanted them? Yeah, to take control of the TV tower. Wait, he's serious? Is he crazy? Nobody tried that for over a decade. So I guess it's dangerous. That's what the lamps are for. But lamps need electricity to run. The last I heard, the juice ain't flowing there. People have tried to take it without power. Heroes and fools alike. All ended up as volatile snacks. That's Matt's problem. What do you care? I care because something's not right. Can't you sense that as well, Aiden? Matt wants to prepare to defend the city from the butcher's coming attack. So we should start building him a monument, right? Only problem? The butcher isn't planning any attack. How do you know? I have my spies. Among the renegades as well. Since the end of the war, we have occupied the city center. While the colonel squats in the dam. One push of a lever. And half the city will find itself under toxic water. The colonel is not stupid. 
He knows war would be the end of everything. So why did the butcher attack the canteen? That's in the city center. Good question. Maybe it wasn't the colonel who gave the order. Something more is going on. It's something we don't yet understand. What about the UV lamps? Why does he want them then? Jack is hiding something. For a while now, he's been ordering way more lamps than he could possibly need. And then some of those lamps always disappear. No accounting for them once we deliver. Why would Jack skim UV lamps? And here, friend, the mystery takes flight. Jack never got over the fact that he didn't defeat the Butcher back when he had the chance, years ago. He knew that if he attacked the dam, the Colonel would close the floodgates, and the rising water levels would push the chemicals up out of the ground, burning through everything that lives in this city. And it's been a stalemate for over 10 years, each waiting for the other to make a move. But then, someone turned the power on and something changed and the renegades attack the canteen. I'm not here for my health, Juan. I need the lamps to- To find out what happened to your sister. Right, Aiden? I told you I got my spies. Might be able to find something out about Waltz and your sister. Specifically about the GRE scientist you and Matt are trying to contact. I'd even say with my resources, I can find this person faster than Matt. I actually doubt he's able to find them at all. Ah, když jsem zdrojem toho člověka najdu rychleji než mét, vlastně pochybuju, že ten ho vůbec dokáže najít. Oh, jo. Říkal, že má zvědy. Říkal, že má zvědy, ale met. Dobře, pomůže mu. Smart man, Aiden. Barely in town a minute and you've picked the right side already. I'll give you the lamps. That'll keep Matt from getting suspicious. But then, go to the cathedral. There's a guy hiding out there. Total nut job, but a tech savant. Get him to fix this old piece of spy tech. If we get it working, we can bug the transmitter Jack wants to place on top of the VNC spire. Have him do his thing. By tapping Matt's comms, we'll find out what he's doing with the extra lamps. And knowing he's half the battle, kiddo. No dobře. OK, doufám, že teďka nedělám chybu, ty jo. To bych opravdu nerad. Tady jsou bedny. Fakt. Ale k ním se asi tak snadno nedostanem. No, to je jedno. Každopádně mizíme, dámy a pánové. Jdeme za tím řemeslníkem. Ať se můžeme podívat, co po nás může chtít. Mám trošku strach, jestli jsem neměl náhodou zůstat s tím metem, protože... Přece jenom on vypadal jako solidní chlap mnohem víc než tady, tady ten Juan. Tak. Juknem na to příslušenství Bambitka. Ty kráso. C4 mina. Oj, 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 tady toho je. Modifikace zbraní. Požár. Mrsknutí, plamen, ostré šípy, elektrické šípy, to mě úplně nezajímá. Já tady prostě nemám ten padák. Koupíme si nějaké modifikace. Ohýnek je taky skvělý. Hluk normální, účinnost 80. Zkusíme tu bambitku, uvidíme, co to udělá. Posilovat svalů, to mě úplně nezajímá. Takže necháme to asi teďka takhle. Výbušné šípy, o. Oh. Já myslím, že to bohatě stačí. Dámy a pánové, teď nás čeká katedrála svatého Pavla, ale to až v příštím díle. Moc krát vám děkuji za podporu této série a zase někdy příště, třeba u dalšího dílu ze hry Dying Light 2. Stay human. Ahoj.